ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഡ്ലി ദോശ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതാണ് ഞാൻ അളവിനെടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പ് ഇഡ്ലി റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇഡ്ലി റൈസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പച്ചരി ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് ഇഡലി റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് റെഡ് റൈസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതെപ്പോഴും ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയും ഇഡ്ഡലി റൈസും ഒരു കപ്പ് റെഡ് റൈസുമായിരുന്നു ചേർത്തിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അരി ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടണം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കാം കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് പുളിച്ച് പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡലി കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കാനും പാടില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സമയം വേണം താനെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂറത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉഴുന്ന് നന്നായി കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ലതായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അരി ഉഴുന്നുമൊക്കെ അരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഗ്രൈൻഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ അരിമാവ് അരി അരച്ച് ഞാൻ മാവ് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാകാം ഓക്കെ ആദ്യം ഉഴുന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഉഴുന്നും അരിയും സെപ്പറേറ്റ് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഉഴുന്ന് ഗ്രൈൻഡർ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ആ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അറിയാം നോക്കാം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് അപ്പോൾ അരി ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡർ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരി ഉഴുന്ന് എന്ത് ആയാലും നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡർ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മിക്സി പോലെ നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓൺ ആക്കുക അല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ിട്ട് കൊടുത്തിട്ടും കുറേ സമയമായി ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇനി അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ അരി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിമാവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടിനി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ അരച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വല്ലാതെ പുളിച്ചു പോങ്ങുകയില്ല അത് പാത്രം നിറയെ മാവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിത് രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലാക്കി വെച്ചു കാരണം ഇത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ മാവ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് കാരണമാണ് രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ആക്കി വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലെയും നമ്മൾ അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് പൊങ്ങി നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ദോശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ശരി ആവശ്യത്തിന് പൊളിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം മാവ് നന്നായി പൊളിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 
ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ ഇനി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇഡലിത്തട്ടത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇഡലിത്തട്ടിൽ എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ദോശയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ മാവ് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം നല്ല മൊരിഞ്ഞ ദോശ കനം കുറഞ്ഞ പേപ്പർ ദോശ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉലുവപ്പൊടിയില്ലേ ഉലുവപ്പൊടി ഉലുവ കുതിർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഉലുവപ്പൊടി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാറാണ് പതിവ് നമ്മുടെ ഇഡ്ലി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡലി കൂട്ടത്തിൽ നല്ല സാമ്പാറുണ്ട് രണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബ